Es ist immer wieder hochinteressant, wenn sich eine Fischart auf das Angebot einer gläsernen Höhle einlässt. Nur so gewinnt man Einblicke, die sonst verwehrt bleiben. Wenige Tage erst habe ich die Zebrabundbasche aus der Nachzucht eines Aquarianers in der Nähe. Und doch besetzen sie jetzt schon die Glaskaraffe, um dort ihre Eier abzulegen. Ich bemerke dies erst, als die Jungen bereits beim Schlupf sind. Aber einige wenige Eier kann man im Bild erkennen. Im Maul tragen die fürsorglichen Eltern ihre Jungtiere in eine geschützte Grube hinter einem Blumentopf. In diesem Stadium können die Jungfische noch nicht schwimmen und zehren von ihrem Dottersack. Doch drei Tage später bevölkern sie das Aquarium als kleine Wolke. Jetzt haben die Eltern alle Hände voll zu tun. Mit Hingabe und vollem Körpereinsatz versuchen sie ihre Brut zu schützen. Dabei legen sie sich in einem anderen Aquarium von mir auch mit den deutlich größeren roten Buntbarschen an. Letztlich ist das im Gesellschaftsbecken auf lange Sicht jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Doch im Augenblick wehren sie Mitbewohner allerdings noch erfolgreich ab. Mit steigendem Explorationsdruck der Kleinen wird deren Schicksal jedoch besiegelt sein. Immerhin schaffen es die tapferen Eltern einige Tage, die linke Hälfte des Aquariums für sich und ihre Nachkommenschaft zu behaupten. Da ist Ärger natürlich vorprogrammiert. Mal ist es der uralte Gara, der sich gerne mit ihnen anlegt, oder die vielen kleinen Antennenwälse, die sich scheinbar wenig um deren Attacken scheren. Buckelköpfe hingegen scheinen beeindruckt und bleiben in ihrer Ecke um eine Wurzel herum. Die Fütterung der Kleinen ist völlig unproblematisch. Ja, in einem Aquarium mit reichlichen Versteckplätzen werden auch ohne zusätzliche Fütterung immer einige Jungtiere groß. Sie fressen alles, was hineinpasst. Ob Trocken- oder Lebenfutter ist ihnen völlig gleich. Immerhin können Jungtiere nach dem Freischwimmen schon ausgewachsene Grindalwürmchen fressen. Die schleppen sie zwar eine Zeit lang mit sich herum, aber es funktioniert. Interessant ist auch, dass besonders das kleinere Weibchen immer wieder mit zitternden Körperbewegungen den Sand aufwühlt. Damit wirbelt sie kleinste Nahrung für die Jungfische auf. Doch wenige Tage später ist alles vorbei. Die Jungtiere haben ihren Aktionsradius deutlich vergrößert, die Eltern können sie kaum noch zusammenhalten. Und so sind sie dann nach einer Woche allesamt verschwunden. Die Mitinsassen haben sie nach und nach aufgefressen. So grausam dies erscheint, gilt es zu bedenken, dass es kaum möglich ist, für diese oder ähnliche buntbarsche Abnehmer zu finden. Insofern scheint es mir ganz vernünftig, die Jungtiere nicht gezielt großzuziehen. Zur Bestandserhaltung reichen mir jedenfalls die wenigen Tiere, die sich im Aquarium auch ohne meine Hilfe durchsetzen. Zumal davon auszugehen ist, dass dies dann auch sehr lebenstüchtige Individuen sind. <lacht>